Selamat pagi anak-anak ya kami semua. Pada hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran pemrograman dasar. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Anak-anak kami, sebelumnya anak kami telah mempelajari bagaimana struktur dasar daripada algoritma tersebut. Nah, pada pertemuan yang kedua ini, kita akan mempelajari penyajian algoritma. Di mana penyajian algoritma ada tiga bagian, yaitu yang pertama penyajiannya adalah natural language atau bahasa sehari-hari atau alami. Yang kedua yaitu algoritma flowchart atau diagram alir, sedangkan yang ketiga adalah PCD code. Kita bahas pembelajaran yang pertama yaitu penyajian di dalam algoritma bahasa natural language atau kalimat deskriptif. Algoritma daripada bahasa sehari-hari ini atau kalimat deskrip ini adalah algoritma yang paling sederhana atau yang kita gunakan sehari-hari. Penyajian daripada algoritma ini selalu dimulai dengan kata mulai dan diakhiri dengan kata selesai. Anak-anak nah, kami perhatikan Contoh di bawah ini, algoritma membuat kopi panas, di mana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buat mulai. Yang kedua, kita sediakan gelas, sendok, gula, kopi, dan air panas. Sedangkan tahap yang ketiga, Masukkan kopi dan gula ke dalam gelas. Yang keempat, tuangkan air panas ke dalam gelas. Yang kelima, aduk dengan sendok. Berikutnya, atau langkah yang keenam, baru sajikan. Dan yang terakhir adalah selesai. Inilah contoh Algoritma daripada bahasa sehari-hari atau natural language. Kita masuk kepada algoritma yang kedua, yaitu algoritma PCD code. Di mana penulisan algoritma PCD code ini lebih dekat ke dalam bahasa pemrograman. Namun anak-anak kami, ini agak sulit dipahami apabila kita tidak mengerti bahasa pemrograman. Supaya lebih jelasnya, anak-anak kami, perhatikan contoh yang Bapak buat bagaimana penyusunan algoritma di dalam menghitung luas persegi panjang. Tahapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, atau tahap pertama, kita buat input panjang. Di mana kata panjang ini adalah merupakan variabel daripada data nantinya. Tahap kedua, input lebar. Kata lebar ini juga 
merupakan variabel data di dalam sebuah program. Kemudian langkah ketiga, kita masuk kepada rumus daripada permasalahan yang digunakan dalam soal tersebut. Di mana di sini dituliskan luas sama dengan panjang dikali lebar. Tahap berikutnya yaitu print panjang. Artinya ini adalah mencetak daripada variabel panjang diikuti nantinya apa isi dari panjang tersebut. Tahap berikutnya print lebar. Ini juga sama dengan tahap yang keempat pengertiannya. Hanya variabelnya aja yang berbeda. Tahap ke keenam, cetak apa yang diproses di dalam permasalahan tersebut, yaitu di sini adalah luas. Beginilah cara pembuatan daripada algoritma PCB Core. Kita masuk kepada algoritma yang ketiga, yaitu algoritma flowchart. Algoritma ini merupakan penulisan algoritma di dalam bentuk bagan datar. Setiap simbol yang ditampilkan adalah mempunyai fungsi atau tugas tersendiri. Nah, perhatikan contoh yang Bapak buat ini. Tadi contoh ini juga sudah ada di dalam pemogra di dalam pemograman algoritma PCB code. Nah, sekarang kita konversikan dia soal tersebut atau permasalahan tersebut menggunakan algoritma diagram alir. Di dalam Algoritma flowchart itu selalu dimulai dengan kata start dengan simbol persegi panjang, tetapi setiap sudut itu harus dengan kode elips. Artinya, sudut-sudut daripada simbol itu selalu ditumpulkan. Kemudian simbol yang kedua, kita gunakan yaitu per berbentuk seperti ini yang mana yang diisi di dalam simbol ini atau di dalam jajaran genjang ini yaitu apa variabel-variabel yang diketahui di dalam permasalahan tersebut misalnya seperti di contoh ini input panjang dan lebar Setelah selesai Simbol input Maka kita gunakan Simbol proses Yaitu dengan Bangun datarnya Persegi panjang Nah, di sini selalu dituliskan Apa Rumus yang dipergunakan Di dalam Permasalahan tersebut Nah, dalam ini adalah Luas sama dengan Panjang dikali lebar Simbol berikutnya Yaitu mencetak output Daripada flowchart tersebut di mana simbolnya Sama dengan simbol input Yang dicetak di sini adalah Panjang, lebar, dan luas Setelah selesai output Maka kita tutup Flowchart kita Dengan memberikan Gambar persegi panjang dan sudutnya yang ditumpulkan atau dengan kata lain berbentuk elips. Dan selalu dituliskan kata M. Demikianlah cara membuat algoritma flowchart yang ketiga ini. Sekian materi kita. Pada pagi hari ini, Bapak ucapkan terima kasih sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Salam sehat.